হ্যালো এভরিবন সবাই কেমন তুমি জানছি স্কুল সার্ভার অ্যাডভান্স টিউটোরিয়ালের আজকের ভিডিওতে সো আজকে আমরা যে টপিকটা দেখব সেটা হচ্ছে পিভট টেবিল বেসিক্যালি পিভট টেবিল আসলে কি করে চলুন দেখা যাক ধরুন আমার কাছে কোনো একটা টেবিল আছে যেটা হচ্ছে গ্রেড যে টেবিলটার কাজ হচ্ছে স্টুডেন্টের ইনফরমেশান মানে স্টুডেন্টের নাম তার সাবজেক্ট অ্যান্ড তার মার্কস রাখা যেমন সে ফর এক্সাম্পল সোফিয়া হল কেমিস্ট্রিতে পেয়েছে নাইনটি ফাইভ অ্যালেক্স ফিজিক্সে পেয়েছে এইটটি এইট মাইকেল অ্যাডামস বায়োলজিতে এত সো এখানে স্টুডেন্টের নাম আছে স্টুডেন্টের সাবজেক্ট আছে অ্যান্ড মার্কস আছে এগেইন এই টেবিলটাকে ধরুন আমরা আসলে এমনভাবে দেখতে চাই যে আমরা স্টুডেন্টের নাম ওয়াইজ যেহেতু আমরা জানি যে আমাদের স্পেসিফিক কয়েকটা সাবজেক্টই থাকবে সুতরাং সেই সাবজেক্টগুলোর বেসিসে আমি কলাম তৈরি করে ফেলতে চাই বেসিক্যালি আমাদের রেজাল্ট কার্ড যেরকম হয় যে আমরা একজন স্টুডেন্টের এগেনস্টে তার ম্যাথ ফিজিক্স কেমিস্ট্রি এবং বায়োলজি বা যতগুলো সাবজেক্ট থাকবে প্রত্যেকটা সাবজেক্টের জন্য আমরা একটা করে কলাম চাই সো খেয়াল করুন এখানে আসলে সেগুলো এগুলো একটা রো আকারে ছিল এগুলোকে আমরা কলাম আকারে রাখতে চাই তাহলে আমরা কি করতে পারি নর্মালি চাইলে কে স্টেটমেন্ট এবং অর্ডার বাই অ্যান্ড এগ্রিগেট ব্যবহার করে এটাকে সলভ করা পসিবল বাট আজকে আমরা দেখব কিভাবে পিভট এই কিওয়ার্ডটা ব্যবহার করে আমরা একটা টেবিলকে এরকম ট্রান্সফর্ম করতে পারি বা একটা কলামের বিভিন্ন ইউনিক যে ভ্যালুগুলো রয়েছে সেগুলোকে আমরা এক একটা কলাম আকারে তৈরি করতে পারি সো চলুন আমাদের স্কুল সাবার চলে যাওয়া যাক সো বেসিক্যালি আমি এখানে একটা টেবিল তৈরি করেছি যেটা হচ্ছে গ্রেড স্টেবল এই টেবিলে হচ্ছে আমি একটু আগে যেটা দেখাচ্ছিলাম যে স্টুডেন্ট ওয়াইজ তাদের বিভিন্ন সাবজেক্টের মার্কস রয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ম্যাথ কেমিস্ট্রি ফিজিক্স অ্যান্ড বায়োলজি এগুলোর নাম্বার রয়েছে সো এই টেবিলটার এই যে ক্রিয়েট কুয়েরি অ্যান্ড ইনসার্ট কুয়েরি এটা আমার ডেসক্রিপশানে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে আমরা এখন এটাকে ট্রান্সফর্ম করতে চাই ফাইন সো যে কোনো পিওয়ার্ড কিওয়ার্ড ব্যবহার করতে গেলে ফার্স্টে আমাদেরকে একটা বেস কুয়েরি ক্রিয়েট করতে হয় অর্থাৎ আমরা কোন ডেটা সেটটুকু বা কোনো একটা বড় টেবিলের কতটুকু অংশের উপরে পুরো জিনিসটা চালাবো সেই জিনিসটা আমাদেরকে করতে হবে ফাইন একটা জিনিস খেয়াল করুন এখানে তিনটা কলামই আছে বাট এখানে আরও আসলে অনেক কলাম থাকতে পারত তো এখান থেকে আমাদের কোন কোন কলামগুলো প্রয়োজন আমাদেরকে স্টুডেন্টের নাম দেখাতে হবে তার মানে স্টুডেন্ট কলামটা প্রয়োজন আমাদেরকে সাবজেক্টের নাম দেখাতে হবে সাবজেক্টের নামটা প্রয়োজন সাবজেক্ট কলামটা অ্যান্ড মার্কস দেখাতে হবে মার্কস প্রয়োজন সো এখানে যদি আমাদের আরও কিছু কলাম থাকত সেগুলো আমাদের প্রয়োজন না আপাতত আমাদের যে আউটপুটটা দেখানো হয়েছে সেটার জন্য তাহলে আমরা কি করব বেস কুইরিতে আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে যে আমাদের যতটুকু দরকার যে কয়টা রো দরকার এবং যে কয়টা কলাম দরকার সেগুলোকে আমরা ডিফাইন করে ফেলি ফাইন তাহলে আমাদের বেস কুয়েরিটা আসলে কেমন হবে আমাদের বেস কুয়েরিটাতে আমরা কি কি কলাম আমাদের দরকার সেগুলো ডিফাইন করে দেবো আমরা বলে দেবো যে আমাদের স্টুডেন্ট দরকার আমরা বলবো আমাদের সাবজেক্ট দরকার আমাদের সাবজেক্ট দরকার ওকে সাবজেক্ট একটা কিওয়ার্ড আমাদের সাবজেক্ট দরকার হবে অ্যান্ড আমাদের মার্কস দরকার হবে সো এই হচ্ছে আমাদের বেস কুয়েরিটুকু তাহলে আমরা কি করব আমরা সিম্পলি যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আমরা লিখব সিলেক্ট অল ফ্রম আমরা এই বেস কুয়েরি থেকে পুরো জিনিসটা সিলেক্ট করছি ওকে সো এই যে এতটুকু অংশ লিখলাম এটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমার বেস কুয়েরি সো এই যে বেস কুয়েরিটা এই বেস কুয়েরিটাকে আমরা নাম দিচ্ছি বি কিউ বেস কুয়েরি একটা এলিয়াস দিচ্ছি ওকে নেক্সট আমরা এই যে বেস কুয়েরিটুকু তৈরি করলাম এইটার উপরে আমরা পিভট কিওয়ার্ডটা ব্যবহার করব সো আমরা লিখব পিভট সো আমরা বললাম যে এইটুকুর উপরে আমরা পিভট এই সিস্টেমটা অ্যাপ্লাই করবো পিভট মানে কি পিভট হচ্ছে বা পিভটিং এই জিনিসটা হচ্ছে কোনো একটা কলাম যে আমাদের কাছে যে সাবজেক্ট কলামটা ছিল সেখান থেকে ইউনিক ভ্যালুগুলোকে মাল্টিপল কলামে পরিণত করা এই জিনিসটাকে বলা হয় পিভটিং ওকে অনেক ক্ষেত্রে আমরা বলে থাকি যে রোকে কলামে পরিণত করা এই জিনিসটা বাট টেকনিক্যালি আসলে দুটো সেম জিনিস ফাইন সো আমি এখন এখানে আমার পিভট কুয়েরিটুকু লিখবো সো আমি এটার নাম দিচ্ছি পিভট কুয়েরি পি কিউ ওকে সো আমরা একটু আমাদের আউটপুটটা আরেকবার একটু দেখে আসি আমরা যদি আমাদের আউটপুটের দিকে খেয়াল করি আমরা দেখতে পাবো এই যে আমার নতুন ডিরাইভড যে কলামগুলো আমি তৈরি করছি সেটার নিচে আমি যে ভ্যালুগুলো বসাচ্ছি এই যে নাইনটি নাইন বা নাইনটি থ্রি এইটটি এইটি সিক্স বা এই যে ভ্যালুগুলো এই ডেটাগুলো বা আমার আসলে পুরো টেবিলের বডিতে মেইনলি যে ডেটাগুলো আসবে সেটা কোন কলাম থেকে আসবে আমাকে সেটা ডিফাইন করতে হবে সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে ডেটাগুলো এই ডেটাগুলো আসবে বেসিক্যালি মার্কস কলাম থেকে সুতরাং আমরা ফার্স্টে লিখব মার্কস অর্থাৎ 
এই কলাম থেকে আমাকে ডেটা পড়তে হবে মার্কস ফর মার্কস এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে পিভট কোয়েরি আমরা যখন শুরু করি আমরা যে ভ্যালুটাকে বলি যে আমার বডিতে লিখতে হবে সেটাকে আমাদের আমাকে যে কোনো একটা এগ্রিগেট ফাংশনের ভিতরে লিখতে হয় কেন কারণ এই যে আমরা পিভট কোয়েরিটা দেখছি এই কোয়েরিটাতে আসলে ভিতরে ভিতরে কাইন্ড অফ গ্রুপ বাইয়ের মতো একটা কিছু হয় সুতরাং আমরা জানি গ্রুপ বাই যখন থাকে তখন সেখানে আমাকে অবশ্যই এগ্রিগেট ফাংশন ব্যবহার করতে হয় সো আমরা যেটা করছি সে ফর এক্সাম্পল আমি এখানে এভারেজ ইউজ করছি এভারেজ আমি ইউজ করছি কেন কারণ সে ফর এক্সাম্পল এমন যদি হয় যে জন ডো এর জন্য ম্যাথের দুইটা স্কোর আছে তাহলে আমি দুইটার সাম নিলে সেটা একশোর বেশি হয়ে যেতে পারে সো আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে যে তখন দুইটা মার্কস থাকলে বা দুইটা এক্সামের মার্কস যদি এখানে জন ডোর জন্য থাকে তার এভারেজ ভ্যালুটা নিব পিভটের ক্ষেত্রে টেক এভারেজ অফ মার্কস পর এখন কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে আমরা এই যে নাম্বারগুলো নিব ঠিক আছে কার জন্য নাম্বারগুলো নিব সো আমরা বলবো যে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট সাবজেক্টের জন্য বেসিক্যালি এই যে আমি ফরের পর এখানে আমি যে কলামের নামটা বসাবো সেই কলামের নামটা হবে হচ্ছে যে কলামের ইউনিক ভ্যালুগুলোকে আমি নতুন কলামে পরিণত করতে চাই সেই কলামের নামটা খেয়াল করুন আমরা এখানে এই যে সাবজেক্ট কলামটা রয়েছে এই সাবজেক্ট কলামের থেকেই কিন্তু ম্যাথ কেমিস্ট্রি ফিজিক্স বায়োলজি এগুলোকে নতুন নতুন কলামে পরিণত করতে চাই সুতরাং প্রিভিয়াসলি এই সাবজেক্ট কলামটাকে আমরা ডাইসেক করে মাল্টিপল কলাম বানাবো তাই এইখানে সেই নামটা হবে সো সাবজেক্ট ইন কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে এই যে এখানে যে ইউনিক ভ্যালুগুলো আছে পিভট কোয়েরি চাইলেই সেই ডেটাগুলোকে এনে নিজে থেকে কলাম তৈরি করতে পারে না তাকে আমাকে বলে দিতে হয় যে আমার কলামের নামগুলো কি হবে সো আমি তাকে বলে দিচ্ছি যে আমার কলামের নামগুলো হবে ম্যাথ ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি সো এই হচ্ছে গিয়ে আমার ডেটাগুলো সো আমি ওকে কি বলছি আমি পিভটের ভিতরে বলে দিচ্ছি যে তুমি হচ্ছে এভারেজ মার্কসের এভারেজ নাও সাবজেক্টের জন্য যেখানে সাবজেক্টগুলো এই কয়টা জিনিসের মধ্যে আছে বেসিক্যালি আমি এখানে আসলে ডিফাইন করে দিচ্ছি আমি নতুন কয়টা কলাম চাই অর্থাৎ এই সাবজেক্ট কলামটা গায়েব হয়ে গিয়ে সেখানে কয়টা কলাম আসবে সো আমি যদি এখন এটাকে রান করি আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমি স্টুডেন্ট কলামটা পাচ্ছি তারপরে ম্যাথ ফিজিক্স কেমিস্ট্রি এবং বায়োলজি পাচ্ছি এই যে এখানে ম্যাথ ফিজিক্স কেমিস্ট্রি এবং বায়োলজি এটা আমি যে সিকোয়েন্সে লিখেছি আমাকে কলামগুলো এক্স্যাক্টলি সেই সিকোয়েন্সে তৈরি করে দিচ্ছি আমি যদি ফিজিক্সকে ম্যাথের আগে দিয়ে দেই তাহলে দেখতে পাবো ফিজিক্স আগে এসছে ম্যাথ পরে চলে গেছে সো এখানে আমি যে সিকোয়েন্সে ডেটা চাই আমি সেই সিকোয়েন্সে দিতে পারি অথবা আমরা যেটা করতে পারি এই যে উপরে আমি এই পুরো কোয়েরিটার জন্য যে সিলেক্টটা লিখেছি সেখানেও আমি সিলেক্ট করার সময় আমার যে সিকোয়েন্সে ডেটা দরকার সেই সিকোয়েন্সটা লিখে দিতে পারি এখন খেয়াল করুন আমি যদি এখান থেকে একটা কলামকে সরিয়ে দেই অর্থাৎ বায়োলজিকে সরিয়ে এবার রান করি তাহলে সে ওই বায়োলজির জন্য কোনো ডেটা নিয়ে আসবে না বা এই যে মার্কস উপর যে সে এভারেজ করছে সেই ডেটাগুলোকে সে বাদ দিয়ে দিচ্ছে ইভেন আমি যদি এখানে কোনো একটা ওয়ার ক্লোজ দিয়ে ডেটা সেটটাকে আরও ছোটো করে আনি তাহলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে এখানে যতটুকু সিলেক্ট হয়েছে এবং এখানে যে কলামগুলো রয়েছে এক্স্যাক্টলি সেই কলামগুলো নিয়েই সে কাজ করবে সে ফর এক্সাম্পল আমি যদি এই মার্কসটাকে এলিয়েস করে এম আর করে দেই তাহলে আমি যদি এখন এটাকে রান করি ও বলবে যে ইনভ্যালিড কলাম নেই মার্কস বিকজ সে এই যে বিকিউ যে টেবিলটা নতুন টেবিলটা এই টেবিলে মার্কস বলে কোনো কলাম পাচ্ছে না সে পাচ্ছে এম আর বলে একটা কলাম সো আমি যদি এখন রান করি এক্স্যাক্টলি সে আমাকে ডেটাটা দেখাচ্ছে সুতরাং এই যে আমি এখানে আমরা ব্যাক করি একটু সুতরাং এই যে আমি এখানে মার্কস সাবজেক্ট লিখেছি এই প্রত্যেকটা আসলে আমার যে বেস কুইরিতে যেভাবে কলামগুলোকে এলিয়াস দেয়া আছে যেভাবে কলামগুলো দেয়া আছে এক্স্যাক্টলি সেটাই হতে হবে ইভেন এমন যদি হয় যে আমি এখানে একটু স্পেলিং ভুল করি সে ফর এক্সাম্পল আমি এখানে যদি ম্যাথস লিখি সেক্ষেত্রে আমি রান করলে দেখতে পাবো ম্যাথসের সব ডাটা না এসছে কেন কারণ সে এই যে এইটুকু কুইরিতে ম্যাথস বলে কোনো ডেটা সে সাবজেক্ট কলামে পায়নি যে জন্য সে সবার জন্য নাল নিয়ে এসেছে ওকে ফাইন আমরা আবার ব্যাক করি ম্যাথ দিই সো এখন এই যে আমরা ডেটাটা পাচ্ছি সেখানে একটা ঝামেলা হচ্ছে যে এখানে নাল দেখাচ্ছে বাট আসলে আমাদের রেজাল্ট কার্ডে বা কোনো একটা ডেটাতে নাল জিনিসটা আসলে দেখতে একটু দৃষ্টিকটু দেখায় সো আমরা এটাকে নালটাকে কীভাবে হ্যান্ডেল করতে পারি খুব ইজিলি আমরা হ্যান্ডেল করতে পারি সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন এখানে সিলেক্ট করব আমরা সিলেক্ট করার সময় নালটাকে হ্যান্ডেল করে ফেলতে পারি কীরকম আমরা এখান থেকে স্টুডেন্ট কলামটা নেব সো আমরা নেক্সট নিব হচ্ছে ম্যাথ সো আমরা যেটা করতে পারি ইজ নাল ম্যাথ 
जिरो जदि नाल जिरो यटार नाम दीची मैथ सो एक ही भाव ये जिनटा के जो एक कपि कर बार बार पेस्ट करी सो मैथे जैसे हमें लिखब सरि फिजिक्स एखे फिजिक्स कैमिस्ट्री एखे कैमिस्ट्री सो এখন যদি আমি এটাকে রান করে দেখতে পাচ্ছি নালগুলোকে সে হ্যান্ডেল করে আমাকে জিরো দেখাচ্ছে সুতরাং আমাদের যে ডিজায়ার্ড ডাটাটা ছিল সেটা কিন্তু আমরা পেয়ে যাচ্ছি এখন কোয়েশ্চেন হচ্ছে যদি আমরা চাই যে না আমরা এইখানে রোতে সাবজেক্টগুলো দেখাবো অ্যান্ড কলামে স্টুডেন্টদের নাম দেখাবো কিছু স্পেসিফিক স্টুডেন্টের নাম দেখাবো তাহলে কিভাবে করতে পারি সো চলুন আমরা এই কুইটাকে কপি করে নিয়ে একটা নিউ উইন্ডোতে চলে যাই সো আমরা এখানে চলে এসছি সো আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে সে ফর এক্সাম্পল আমরা তিন চারজন স্টুডেন্টের নাম একটু কপি করে নিচ্ছি সো এখন আমরা চাচ্ছি যে এখানে কলামে দেখাবে হচ্ছে গিয়ে এই সাবজেক্টের নাম না বরং স্টুডেন্টের নাম তাহলে আমরা এখন কলামে বানাবো কোনগুলোকে খেয়াল করুন আমরা এখন নতুন যে কলামগুলো তৈরি করব সেটা আসবে এই স্টুডেন্ট কলাম থেকে আগের টেবিলে স্টুডেন্ট কলাম থেকে বা বেস কুইরি স্টুডেন্ট কলাম থেকে সুতরাং আমাকে ফরের ভিতর দিতে হবে স্টুডেন্ট ইন এখানে এসে আমি বিভিন্ন স্টুডেন্টের নাম দিয়ে দিব সো আমি ধরে নিচ্ছি এই তিনজন স্টুডেন্টের নাম আমি দিচ্ছি আমি যদি এটা এখন রান করি আমাকে বলছে যে ইনভ্যালিড কলাম স্টুডেন্ট আচ্ছা সো রিজন হচ্ছে যে আমার কিন্তু এখন এখানে স্টুডেন্ট বলে এই যে পুরো যে টেবিলটুকু আমি তৈরি করলাম এখানে এখানে কিন্তু স্টুডেন্ট বলে কোনো কলাম নেই খেয়াল করুন এখন কি হয়েছে স্টুডেন্ট কলামটাই কিন্তু এখন ডিভাইড হয়ে মাল্টিপল কলাম পরিণত হয়েছে আমার এখন স্টুডেন্ট বলে কিছু নেই আমার এখন কি আছে তাহলে খেয়াল করুন স্টুডেন্ট কলামটা মাল্টিপল জায়গায় ডিভাইড হয়ে গেছে মাল্টিপল কলামে মার্কস নিচে নিচে চলে গেছে বাকি থাকে কে সাবজেক্ট তাহলে ও আসলে সাবজেক্টটাকে সিলেক্ট করতে যাচ্ছে সো আমি এটাকে রান করলাম নেক্সট কি আমাকে বলছে যে ম্যাথ বলে ও কিছু পাচ্ছে না ওকে ম্যাথ বলে কিছু পাচ্ছে না কেন কারণ হচ্ছে আমার যে এখন নতুন টেবিল সেখানে কিন্তু ম্যাথ বলে কিছু নেই আমরা এক কাজ করি এই সিলেক্ট পার্টটুকু একটু নিচে রাখি আমরা এখানে অল দিয়ে দেখি আসলে আমার ডেটাগুলো দেখতে কেমন খেয়াল করুন এই হচ্ছে আমার নতুন ডেটা যেখানে আমার যে চারটা সাবজেক্ট আছে সেই চারটা সাবজেক্টের জন্য চারটা রো ক্রিয়েট হয়েছে অ্যান্ড স্টুডেন্ট আমি যে তিনজন স্টুডেন্টের নাম দিয়েছে তাদের জন্য এখানে নাম্বারগুলো চলে আসছে এখন আমি যেটা করতে পারি সিম্পলি আমি যেমন আগে লিখেছিলাম যে সাবজেক্ট কলামটা লাগবে অ্যান্ড আমার এখানে সে ফর এক্সাম্পল এই যে এখানে এই নামটা দিয়েছি এই নামটার ভ্যালু যদি জিরো হয় নাল হয় তাহলে জিরো দিবে অ্যান্ড এখানে তুমি তার নাম বসাও ড্যানিয়েল জাস্ট ড্যানিয়েল একইভাবে সে ফর এক্সাম্পল ক্রিসলি ক্রিসলির জন্য তুমি এখানে ক্রিসলি বসাও অ্যান্ড এখানে বসাও হচ্ছে লি দ্যাটস ইট আমরা ধরে নিই যে আমরা এই দুজনের জন্য দেখতে যাচ্ছি ডান তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ড্যানিয়েল অ্যান্ড লি এর জন্য আমার ডেটা আছে সুতরাং আমরা এক আজকে দেখলাম কিভাবে পিভার টেবিল কাজ করে এখানে একটা ব্যাপার আপনারা খেয়াল করেছেন হয়তো যে আমি চাইলেও এই যে এই অংশটুকু সেখানে যত ইউনিক ভ্যালু আছে সব অটোমেটিক্যালি আনতে পারছি না আমাকে হার্ড কোডেড লিখতে হচ্ছে যে আমি কি কি কলাম চাই সো এটার জন্য একটা সলিউশন আছে আমরা এটা ডাইনামিক পিভট কুইরি লিখে এই প্রবলেমটা সলভ করতে পারি সো আপনারা নিজেরা ট্রাই করতে পারেন কিভাবে ডাইনামিক পিভট কুইরি লেখা পসিবল জাস্ট একটা হিন্ট দেই সেটা হচ্ছে যে এখানে আমরা ডাইনামিক কুইরি বা ডাইনামিক এসকিউল ব্যবহার করব সো এটা সলিউশন আমি নেক্সট ভিডিওতে দেখাবো সে পর্যন্ত আপনারা নিজেরা ট্রাই করতে থাকেন এবং সলিউশন পেলে অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবেন ভালো থাকবেন ধন্যবাদ